بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت کتنے دن میں پاک ہوتی ہے یعنی عورت جو ہر مہینے ناپاک ہوتی ہے جو ماہواری آتی ہے جس کو پیریڈز کا جو ہے دن کہتے ہیں حالت حیث سے کب پاک ہوتی ہے وہ اس کے لئے میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پانچ دن میں پاک ہو جاتی ہے کچھ کہتے ہیں کہ سات دن میں پاک ہو جاتی ہے کچھ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں عجیب عجیب مسائل چلتے ہیں میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا مسئلہ مکمل آپ سنیں گے تو انشاءاللہ کوئی اشکالات باقی نہیں رہیں گے جیسا کہ ہدایہ میں دیکھئے گا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر باسٹھ پہ فتاوہ شامی میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو چھہتر پہ یہ باتیں ملیں گی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو حیث کی جو مدت ہے سب سے کم سے کم تین دن ہے تین دن اگر تین دن سے کم کسی کو خون آتا ہے کسی عورت کو اور بند ہو جاتا ہے اس کے بعد خون آیا نہیں ہے پندرہ بیس دن تک تو پھر سمجھئے کہ وہ جو خون آیا تھا تین دن سے کم وہ حیض نہیں ہے اس کا حیض کا سمار نہیں ہوگا جب حیض نہیں ہوگا تو پھر اس کے لئے نماز بھی پڑھنا ہے روزہ بھی رکھنا ہے سب وہ اگر روزہ چھوڑ گیا ہے تو قضا بھی کرے گی اور نماز جو چھوڑ دی تھی حیض سمجھ کر اب وہ نمازوں کی قضا بھی کرے گی کیونکہ وہ حیض نہیں تھا تو اب یہ مسئلہ تھا کم سے کم تین دن آنا چاہیے تین دن سے اگر کم آئے حیض تو اب وہ حیض نہیں ہے بلکہ وہ بیماری کا خون ہے اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے دس دن سے زیادہ اگر ہو جائے کسی کو حیض آ رہا ہے خون آ رہا ہے کسی عورت کو اور دس دن سے زیادہ ہو گئے اب دس دن تک سمجھا جائے گا کہ حیض کے دن ہے دس دن کے بعد اب وہ حیض نہیں ہے بلکہ سمجھا جائے گا وہ بیماری کا خون ہے دس دن کے بعد اب وہ نماز روزہ سب کر سکتی ہے نماز بھی پڑھے گی دس دن زیادہ سے زیادہ دس دن سے زیادہ اگر ہو جائے تو یہ مسئلہ ہے اور اگر دس دن سے کم ہو جائے مثال کے طور پر پانچ دن میں بند ہو جائے تو اب جیسے ہی پانچ دن میں بند ہو جائے گا اب اس کے لئے گسل وغیرہ کر کے نماز شروع کر دینا ضروری ہوگا اور اس کے لئے روزہ وغیرہ پھر رکھنا پڑے گا پانچ دن میں اگر بند ہو جائے کسی کو سات دن میں بند ہو جائے یہی مسئلہ ہے سات دن میں زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہے اور کم سے کم سات دن ہے اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ سات دن میں عورت پاک ہو جاتی ہے غلط ہے سات دن نہیں ہے سات دن میں پاک نہیں ہوتی ہے اگر سات دن کے بعد آٹھویں دن بھی خون آیا اب بھی وہ ناپاک ہے اب وہ ہے سمجھا جائے گا یہاں کچھ مسائل میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ سمجھئے گا کسی عورت کو جو ہے وہ کسی وجہ سے حیض کی جو ہے بیماری جو ہے استحاضہ کی بیماری ہے اب اس کو سمجھئے جرہا بہت باریک مسئلہ ہے ضروری ہے اہم ہے اسی لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک عورت کا جو ہے اس کی عادت تھی پانچ دن خون آتا تھا اب پانچ دن میں آ کر بند ہو گیا اب سمجھا جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے عادت کے مطابق خون آیا ہے اب اسی لئے وہ پانچ دن کے بعد گسل وغیرہ کر کے نماز وغیرہ پڑھے گی کسی عورت کو پانچ دن خون آتا تھا پانچ دن خون آنے کے بعد اب اس کے عادت تھی اس سے پہلے مہینے میں پانچ دن آیا ہے تو اب جب پانچ دن آ گیا تو اب سمجھیں گے کہ پانچ دن میں جب بند ہو جاتا ہے تو اب پانچ دن اس کی عادت ہے اسی کے مطابق کو گسل وغیرہ کر کے پھر نماز پڑھے گی لیکن اگر پانچ دن سے کم میں بند ہو گیا چار دن یا تین دن میں بند ہو گیا اب جب بند ہو گیا تو اب وہ پھر اسی وقت گسل کرے گی ایسا نہیں ہے کہ پانچ دن تک انتجار کرتی رہے جب تک پانچ دن نہ ہو تب جا کر جو ہے گسل کر کے نماز پڑھے گی ایسا نہیں ہے خون جب بند ہو جائے پانچ دن پہلے آتا تھا اس مہینے میں چار دن میں بند ہو گیا اب اس کے لئے ہے کہ اسی چار دن میں جب بند ہو گیا تو اب وہ گسل وغیرہ کر کے نماز وغیرہ پڑھے گی اس کے لئے ضروری ہو گیا اور اسی طرح دس دن بھی مکمل انتظار کرنا نہیں ہے کہ دس دن تک انتظار کرتی رہے خون چھے دن میں بند ہو گیا پانچ دن میں بند ہو گیا اب وہ گسل کر رہی ہے دس دن کے بعد گسل کر کے نماز وغیرہ پڑھ رہی ہے سمجھ رہی ہے کہ دس دن تک انتظار کرنا ہے غلط ہے ایسے ہی سات دن کا مسئلہ بھی مشہور ہے کہتے ہیں کہ سات دن جب تک نہ ہو تب تک عورت پاک نہیں ہوتی ہے خون کسی کا کسی عورت کا پانچ دن میں بند ہو گیا یہ سارے مسائل ہیں بہت اہم ہیں ضروری ہیں وہ بتا رہا ہوں آپ کو کسی عورت کا خون پانچ دن میں بند ہو گیا اب عورتیں انتظار کرتی ہیں ارے سات دن ہوا نہیں ہے ابھی کیوں گسل کروں گی سات دن کے بعد گسل کروں گی اب اس کے بعد جو ہے میں نماز روزہ کروں گی نہیں جیسے ہی خون بند ہو جائے پانچ دن میں پھر آپ کے لئے ضروری ہو گیا سات دن تک انتظار کرنا ضروری نہیں ہے دس دن تک انتظار کرنا نہیں ہے خون جیسے ہی بند ہو جائے آپ کے لئے گسل کر کے اور نماز روزہ شروع کر دینا ضروری ہے اور اسی طرح کسی عورت کی بہت ضروری پوائنٹ پوائنٹ سب بتا رہا ہوں ایک ایک مسئلہ کر کے کسی عورت کی عادت تھی پانچ دن خون آنے کی لیکن پانچ دن سے زیادہ ہو گیا چھے دن ہو گیا خون آ رہا ہے اب بھی وہ ناپاک سمجھی جائے گی سات دن ہو گئے پانچ دن عادت تھی پچھلے مہینے میں پانچ دن خون آتا تھا اس سے پہلے بھی پانچ دن آتا تھا اس مہینے میں سات دن ہو گئے بند نہیں ہو رہا ہے خون ت
अब समझेंगे कि अब उसकी आदत बदल गई है जो पांच दिन आदत थी आठ दिन में बंद हुआ इस मरतबा अब ये समझेंगे कि आठ दिन उसकी आदत हो गई है अब पांच दिन आदत नहीं रही आदत बदल गई ये समझेंगे लेकिन अगर दस दिन के अंदर अंदर बंद हुआ हो लेकिन अगर दस दिन से ज्यादा हो जाए पांच दिन हर महीने आता था खून या सात दिन आता था हर महीने औरत को इस महीने दस दिन से ज्यादा हो गए बंद नहीं हो रहा है दस दिन से कम हो जाए तो अलग मसला मैं बता दिया आपको लेकिन अगर दस दिन से ज्यादा हो जाए तो अब इस सूरत में यह देखा जाएगा कि जो उससे पहले आता था खून जितना दिन पांच दिन खून आता था वही पांच दिन हैज के शुमार होंगे उसके अलावा जितने और दिन छोड़ दिए हैं और पांच दिन जो और नमाज वगैरह नहीं पढ़ी है उन नमाजों की कजा भी करेगी और रोजा अगर हो रमजान वगैरह का तो उसको भी रखेगी तो दस दिन से अगर ज्यादा हो जाए ये कुछ मसाइल मैंने पेश किए हैं जो हैज के मुतालिक बहुत ही अहम है जरूरी है जिनका बताना मैं अपनी जिम्मेदारी और जरूरी समझता था इसको ये अपनी असलाह करें अल्लाह ताली हम तमाम को सही मसला समझने की तोफ़ी कता फरमाए न समझ पाएँ कमेंट्स में पूछें या व्हाट्सअप में पूछें मसला बर करम गलत न समझें मैं बिल्कुल आसानी से आपको समझाना चाहता हूँ समझने की कोशिश करें न समझ पाएँ बार बार सुने इन शाह मसला समझ में आएगा क्यों नहीं आएगा अल्लाह ताली हम तमाम को सही समझ करें आमीन या रब्बल आलमीन यम ए आर बी दीनी मालूम चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं नीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ एड लिख मेरे व्हाट्सएप नंबर एट को मैसेज करें